ఇక బుల్డన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం ప్రారంభమైంది విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగే ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికలలో ఓడిన అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు భవిష్యత్ కార్యాచరణతో పాటు ఇతర అంశాలను ఈ సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు ఈ సమావేశానికి విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేశిని నాని హాజరు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం ప్రారంభమైంది విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగే ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికలలో ఓడిన అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు భవిష్యత్ కార్యాచరణతో పాటు ఇతర అంశాలను ఈ సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు ఈ సమావేశానికి విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేశినేని నాని హాజరు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం ప్రారంభమైంది విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగే ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికలలో ఓడిన అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు భవిష్యత్ కార్యాచరణతో పాటు ఇతర అంశాలను ఈ సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు ఈ సమావేశానికి విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేశిని నాని హాజరు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇక ఇదే అంశాన్ని మా ప్రతినిధి పులేంద్ర లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు పులేంద్ర టీడీపీ సంబంధించి రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం అయితే కొనసాగుతుంది దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి రంజిత్ విజయవాడలో టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు కీలక నేతలంతా కూడా హాజరు కావడం జరిగింది పార్టీలో ఇటువంటి ఓడిపోయినటువంటి నేతలు దాదాపు అందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది అయితే విజయవాడ ఎంపీ నాగేశ్వర నాని హాజరు కావడం ఇప్పుడు పార్టీ వర్గాల్లో కూడా చర్చ చర్చ తావేసింది గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన వైసీపీ ఆయన బీజేపీ ఆయన వైసీపీ ప్రచారం అయితే కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇప్పటికి కూడా పార్టీ నాలుగు కూడా పెద్దగా టచ్లో ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు ముఖ్యంగా పార్టీ గతంలో ఎన్నిసార్లు ఓడిన కూడా ఎప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి దాపరించలేదు పార్టీ జరిగింది ముఖ్యంగా గతంలో అనేక మార్లు ఓడిన ఓడినా కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఎటువంటి పరిస్థితి లేదు ముఖ్యంగా కార్యకర్తల మీద అనేక కేసులు మిగతా పార్టీ అధికార పార్టీ నాయకులు కేసులు పెడతా ఉన్నారు వాటిని ఏ విధంగా ఎదురు కావాలి అధికార అధికార పార్టీ నుంచి కార్యకర్తలని ఆ నాయకులు కార్యకర్తలని అదే విధంగా నాయకుల్ని ఏ విధంగా సంరక్షించుకోవాలని దాని మీద కూడా విస్తృతమైన చర్చ సాగింది అదేవిధంగా నిన్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా చూస్తే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని మీద కూడా ఒక చర్చ జరిగినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది ముఖ్యంగా పార్టీ ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పార్టీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు కాపాడుకోవడంతో పాటు అదేవిధంగా నాయకులను కాపాడుకోవడం పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు వాళ్ళకి మనో మనోధైర్యం ఇచ్చేందుకు కూడా పార్టీ సన్నద్ధంగా సన్నద్ధం చేసి దీనికోసం ఒక కాల్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేసి పార్టీ కార్యకర్తలను సంరక్షించుకునేందుకు కూడా ఒక కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి వారికి నిత్యం అందుబాటులో ఉండడం ఉండడంతో పాటు వారికి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అంది అందించాలని కూడా పార్టీ దానికి లీగల్ సెల్ కూడా ఏర్పాటు చేసి న్యాయ పథకం కూడా వారికి సలహాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ప్రజా సమస్యల మీద ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లో ఉంటూ వారు వారి తరఫున మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం మీద పోరాడాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది మొత్తానికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వైసీపీ ఇంకా ఆగడాలు ఎక్కువైపోయి అదేవిధంగా తమ కార్యకర్తల మీద దాడులు చేస్తానని చెప్పేసి దీన్ని బాయ్ ప్రపంచాన్ని తెలియజేయాలని చెప్పేసి కూడా పార్టీ పార్టీ నిర్ణయించడం జరిగింది మొత్తానికి ఈ రోజు పార్టీలో పార్టీని అదేవిధంగా పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకులను సంరక్షించుకోవడం ఒక ప్రధాన ఎజెండాగా ఈ కార్యక్రమం జరిగినట్లు తెలుసా ఉంది రంజిత్ పులేంద్ర ముఖ్యంగా చూడవచ్చు ప్రస్తుతం టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం అయితే కొనసాగుతుంది అయితే కార్యకర్తలపై దాడులు భవిష్యత్తు వ్యూహంపై చర్చ ఈ రోజు ప్రధానంగా నిర్వహించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి 
అంటే ముఖ్యంగా మొదటి నుంచి కూడా ఇటీవల వైసీపీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత నర్సారాపేట లడ్డు కేటా ఎక్స్పర్ట్ ఏదైతే కొడేల కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారో అదేవిధంగా మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా కేసులు పెట్టి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు ఇబ్బందులు పెడతారని చెప్పేసి ఒక టీడీపీ అయితే విస్తృత ప్రచారం చేస్తుంది మా మా నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని రాజకీయంగా వేధిస్తున్నారు కేసులు పెట్టి వెనక్క అనవసరంగా కేసులు బనాయించి ఇబ్బందులు గురి చేస్తానని చెప్పేసి టీడీపీ నాయకులు మొదటి నుంచి ఆ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే కార్యకర్తలను అదేవిధంగా నాయకులకు అండగా ఉండేందుకు వారికి ఒక భరోసా ఇచ్చేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండాలి పార్టీని అదేవిధంగా రానున్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా సన్నద్ధం కావాలనే దాని మీద కూడా పార్టీ ఈ రోజు ఆ కార్యకర్తలకి అదేవిధంగా నాయకులకు ఒక భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేయడం జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు పులేంద్ర ముఖ్యంగా చూడవచ్చు విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేసుని నాని ఈ సమావేశానికి కూడా హాజరు కానున్నట్లే తెలుస్తుంది హాజరు కాకపోవడానికి ప్రధానంగా కారణం ఏంటి గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కానీ ఆయన ఫేస్బుక్లో కానీ ఆయన చేస్తున్న ప్రకటనలు కానీ ఇప్పటి వరకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఇంతవరకు తన యొక్క నానిపై ఏంటి అనేది వివరాలు ఆరా తీశారా ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు అయితే కేసీఆర్ అనేది పార్టీ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదు మొదటి నుంచి కూడా ఆ జిల్లాలో పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని చెప్పేసి కేసీఆర్ అని భావి నాని భావించారు అయితే ఆయనకి బాధ్యతలు అప్పగించడం మరలా ఓడిపోయినటువంటి దేవినేని ఉమ్మాకే పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగించడం వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఆయనే చూసుకోమని చెప్పడంతో క్రైస్ట్ నాని కొంత అలగపోయినారు ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా తమకి పార్టీలో సరైన గుర్తింపు రావడం లేదని చెప్పేసి కేసీన నాని మొదటి నుంచి కూడా కొంత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అదేవిధంగా తన ఆవేదన ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా ఇటీవల గల్లా జయదేవ్ లాంటి సీనియర్ గల్లా జయదేవ్ లాంటి ఎంపీలు వచ్చి కొంతమంది కేసీన నానితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన అలకపోవలేదు అలక వీడలేదు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన కొంతమంది బీజే బీజేపీ నేతలతో కూడా టచ్ లో ఉన్నట్లు తెలుసు ఆయన పార్టీ దీనితో ఆయన పార్టీ మారతారు మొదటి నుంచి కూడా పార్టీ మీద వ్యతిరేకుతుంది పార్టీ తనకి ఎంతో సేవ చేసినప్పటికీ కూడా తనకి లైఫ్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పార్టీలో కొంతమంది నాయకుల వల్లే తను ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కేసీన నాని చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి ఏదైతేనే కేసీన నాని ఈ రోజు కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా ఒక సంచలనం కలిగిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తానికి ఆ కేసీన నాని భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది కూడా మరి రెండు మూడు రోజులు తెలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది పులేంద్ర మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం ప్రధానంగా భవిష్యత్ వ్యూహం ఎలా ఉండబోతోంది ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కార్యకర్తలని అదేవిధంగా నాయకులను కాపాడుకోవడం నాయకుల మీద ఏదైతే కార్యకర్తల మీద అక్రమంగా కేసులు పరాయించారో దాని మీద దృష్టి పెట్టడం ఆ కేసుల నుంచి వాళ్ళ కార్యకర్తలని నాయకులను రక్షించుకోవడంతో పాటు రానున్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఏ విధంగా సన్నద్ధం కావాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓటమి తర్వాత పార్టీ మరీ ఢీలా పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఈ పరిస్థితి నుంచి ఆ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలను ఏ విధంగా సన్నద్ధం కావాలి అదేవిధంగా కార్యకర్తలు నాయకులు మనోధైర్యాన్ని నింపి ఏ భవిష్యత్ కార్యకర్తలు ఏ విధంగా ఉన్న దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు కార్యకర్తలకు ఒక దిశానిర్దేశం చేశారని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ పులేంద్ర